¿Se sabe algo del traidor Balí? ¿Lo habéis encontrado? Nos encontró él, mentor. Dos de nuestros hermanos fueron secuestrados ayer de esta guarida. Ahora Balí exige que entreguemos nuestras propiedades a los templarios. No, no negociamos con gente que use rehenes como moneda de cambio. Les damos caza y los eliminamos. Deberíamos dividirnos y registrar el Gálata. No hay tiempo que perder. contener la violencia. ¿Es Valí el responsable de esto? Perdóname, mentor. Era una simple estratagema. Me capturó para alejar a los asesinos de nuestra guarida. Ahora mismo se dirigirá allí. Eres un soldado astuto, Epsio. Pero tú solo no bastas para salvar esta ciudad. Te seguiré desde los tejados. Antaño tu credo me resultaba tan vital como el aire, pero cuando los turcos marcharon sobre Valaquia y los asesinos no hicieron nada por impedirlo, ¿cómo iba a seguir creyendo? Si la filosofía de un hombre no le permite proteger a su gente, su hogar, su familia, ¿qué bien puede hacer al mundo? La paz sea contigo. Claudia, ya obra en mi poder una de las llaves de Masiaf. Y lo que es mejor, he descubierto un mapa, cifrado con símbolos y señales que creo que me llevará hasta las llaves restantes. Su significado es un misterio para mí, pero he tenido la suerte de conocer a una mujer de Venecia dispuesta a ayudarme a descifrarlo. Tampoco quiero exagerar mis éxitos. Los templarios aún retienen una llave, y si pretendo recuperarla... Quizá necesite más ayuda de la que puedan proporcionar los asesinos. Si logro hacer un amigo en la corte otomana, mi acceso a los secretos de su ciudad mejorará sustancialmente. Agradable sorpresa, Ezio. Ya intercambiaremos historias y mañana a estas horas no he muerto. ¿Hay posibilidades de eso? Hemos sabido que los bizantinos planean infiltrarse en el palacio de Topkapi ahora que el príncipe Suleimán ha regresado de su peregrinación. Si es que atacan, será esta noche en una exposición cultural que ha organizado el príncipe. ¿Cuál es nuestro plan? Hermano, esta no es tu lucha. No hace falta que te enredes en asuntos otomanos. Los bizantinos hallaron una llave bajo el palacio de Topkapi y querría saber cómo. Ezio, queremos proteger a nuestro príncipe, no interrogarlo. Confía en mí, Yusuf. Tú dime a dónde vamos. La entrada a Topkapi. Pensamos disfrazarnos de artistas para poder entrar. Me buscaré un disfraz y nos veremos allí.
juglares de Italia? Esto va a ser divertido. Rezaré. Este hombre mantiene a los pobres lejos del alcance del poderoso. Enciende la ilusión de las doncellas. una jarra de vino rezaremos por la suerte de este Me veo ridículo. Me siento ridículo. No puedo camuflar mi hoja en este traje. ¿Vais armados? No hay problema. Tú señala el objetivo y nosotros lo eliminamos. ¿Sabes cómo tocar ese trasto? Aprendí a tocar unos acordes de joven. ¿Y cuánto hace ya de eso? Las bellezas de Florencia pueden derretir un corazón. Este patio está cerrado al público. Dad media vuelta y echad a andar. Disculpa, buen señor. Somos el espectáculo de esta velada. Cualquier necio puede llevar un instrumento. Largaos. El temible Dux Suena de como Venecia, un, gato un hombre feroz como un can, se le puso la cara <ríe> roja. Es cuando te espararé Eres malísimo. Plan. Cantaré para los niños elogiar. Cantaré para las damas alabar. <risa> cantaré haciendo? para caballeros ensalzar. Si sus nombres consigo recordar. De acuerdo. Entrad y molestad a los invitados. César, oh César. No era un hombre de mucha edad. Pero se creía inmortal. Hasta que topó con la gravedad. Canto y pierdo el tiempo. No lo puedo creer. Pero vosotros ahí sentados no tenéis nada mejor que hacer. Al viajar por Forlí la tomé mientras descansaba. Dijo que era por negocio mientras su tarifa me cobraba. Constantin y yo te lo ruego, Bizancio debe perdurar, Constantino se levantará, si Estambul no lo puede curar. Muy bien. Pierre y el de los Pazzi, qué familia tan fatal, estabas tan loco como tu padre, 
y terminaste igual de mal. Visto como un bufón, actúo como un lelo, imito a los que maldigo y corro que me las pelo. <risa> Muy bien. Para juzgar el carácter de una dama, hay que fijarse en sus compañías. Si sabia desea aparecer, conmigo debería amanecer. Lo que hago por salvar el mundo es un alucine. Como aprender a tocar el laúd y hacer que todo esto rime. Este patio está despejado, pero no veo al príncipe Suleimán. Sígueme. Antes de que Rodrigo fuera papa, era un hombre de mucho vicio. Cuando llegó a la Santa Sede, a todos le subió. Esto sí es una celebración. Suleimán, nieto del sultán y gobernador de Kefe, con 17 años de edad. Nos conocimos en el barco. Dijo ser estudiante. ¿Y ese quién es? Su tío, el príncipe Ahmed, el hijo favorito del sultán, se está preparando para suceder a su padre. Por la vida, por la salud. Ven, hay que encontrar a más bizantinos. La dama de hierro de la Romaña, una rosa de acero templado. Gracias por estar aquí. Podría calentar un cadáver. Y seducir incluso a un soldado. Muy Nadie bien. comprende ah, mi situación. Mi vida no es normal. Debemos Matar para hombres impacientes es una situación terminal. Canto en italiano y nadie entiende lo que digo. Pero mi griego es imposible y mi turco parece un perrido. ¡Qué sonido más exótico! Muy bien. Soy un juglar sin tacto, por dinero canto desafinado. en italiano y nadie entiende lo que digo pero mi griego bien, es imposible bien, y mi turco parece un berrido bien, eso está bien vamos a bailar bien, canto y pierdo sí, el tiempo no lo puedo creer pero vosotros ahí sentados no tenéis nada mejor que hacer visto como un bufón Actúo como un lelo, imito a los que maldigo y corro que me las pelo. Debemos hablar pronto. Antes de que Rodrigo fuera papa, era un hombre de mucho vicio. Cuando llegó a la Santa Sede, a todos le subió el precio. Lucrezia no podía saciar su apetito de amantes. Buenas Sospecho noches. que le iría bien que con un tío de los de antes. El temible Dux de Venecia, un hombre feroz como un can, se le puso la cara roja cuando desparaté su plan. Había un hombre llamado Duccio, que era una rata libidinosa, así que cada vez que se exhibía, le daba una paliza sustanciosa. Constantín y yo te lo ruego, Bizancio debe perdurar, Constantino se levantará, si Estambul no lo puede curar. Las bellezas de Florencia 
pueden derretir un corazón. Pero cuidado con las de Roma, o luego tendrás picazón. Si me ves por las Estoy calles, dame de una patada bien animado. Para juzgar el carácter de una dama, hay que fijarse en sus compañías. Si sabia desea. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Despejad el patio! ¡Ha cubierto, príncipe Suleimán! ¡Seguidlo! ¡Silencio! Dios, permíteme... Oh. Es un alivio volver a verte. Mi apuesto, juglar. ¿Lo he dicho bien? Sí, juglar. Me han dicho que también eres gobernador. ¿Hay algo que no hagas? No hablo con desconocidos. Soy Suleiman. Ezio Auditore. Príncipe. ¿Estás herido? ¿Quién es tu capitán, soldado? Tarik Barlete. Está haciendo un recado. Retirad el cuerpo y que se vayan los invitados. Quiero ver a Tarik en el diván. Sí, mi príncipe. Tarik Barlete es un capitán del cuerpo de Genízaros, la guardia de élite del sultán. ¿Protegen al sultán, pero no a su familia? Evidentemente no muy bien. Ezio, ¿tienes algo de tiempo? Quiero tu opinión sobre un asunto. Claro, en cuanto me quite esta ropa. Bien. Ven cuando estés listo. 